Japan's defense ministry has warned it would destroy any North Korean missile that enters its territory after Pyongyang notified Tokyo of plans to launch a satellite between May 31st and June 11th. 일본이 북한으로부터 인공위성을 수일 내에 발사하겠다는 통보를 받았다고 밝히면서 발사 잔해가 일본에 낙하할 경우 파괴할 수 있도록 하는 명령을 자위대에 내렸습니다. 아까 레이 선생님이 satellite 그러면서 약간 포즈를 줬어요. 아, 왜 그러냐면 이게 코테이션 마크 안에 들어 있습니다. 북한에 의하면 인공위성을 발사하겠다고 하지만 이게 진짜 인공위성일지 아닐지 모르겠다는 뉘앙스가 들어 있어요. 이거 이렇게 you know launch a satellite 이렇게 말을 하면 그런 뉘앙스가 들어 있습니다. Right a lot of articles have it in have it in quotations Quotation. where yeah. it's like is this really what they're doing? Mm. This is what they say it is. Yeah. Well, like, that's... I don't even know. Do they even have the technology to launch launch a satellite? Mm. That's still a bit a big question question mark around that. Absolutely. Well, that's what Pyongyang has notified Tokyo of. Mm -hmm. So if you notify somebody of something, you inform them of something, mm. you let them know some information. But using that word is kind of um, official or formal. Mm. Um, a lot of times people will make the mistake and say, oh, I will notice you. Or oh. please notice me about this oh. when you should use the word notify. Mm -hmm. But again, it is very, it is quite formal. So mm -hmm. I might use it in, in writing mm. or in, in a company. But naturally speaking, I'll, say, I'll just let you know or oh, please let you. me know. Mm. 자연스럽게 편하게 말할 때는 I will let you know. Someone let me know. 이렇게 말하면 되겠지만 공식적으로 말할 때는요. Notify라고 합니다. 어, 통지하다 아니면 은 뭔가 통보하다의 의미가 있을 수도 있는데 북한이 일본에 이런 얘기를 통보한 거죠. 평양 has notified Tokyo. 어, 이제 이제 도쿄 측에서는 방위성에서 뭐라고 얘기를 하고 있냐면 If any North Korean missile enters its territory. 이런 얘기를 했어요. Right, if it 음. enters its airspace. 음. They will shoot it down. That's what they're saying now. Mm, It's kind of a little bit different language that Japan normally uses. So, <sighs> quite um, strong words. Yeah, yeah. right. Mm, mm. Territory means land, basically. In this case, yeah. it would be airspace. Airspace, though. Yes, 그렇죠. 어 여기에서는 이제 그 airspace 상공을 얘기하고 있습니다만 territory 그러면은 이제 누군가의 땅이라는 의미가 될 수도 있겠죠. 영토라는 의미가 될수 있는데 If any missile enters its territory 어떤 이제 미사일이 일본의 영토에 뭐그 들어오게 된다면 뭐 이런 게 되겠죠.